Dobar dan, divni ljudi. Jako sam srećna što danas imam gosta na mojom kanalu, jednog posebnog čoveka. Čoveka koji je dokaz da život zaista nije ono što nam se dešava, već kako mi gledamo na to što nam se dešava. To je Zvonko Nikolić. Zvonko, dobrodošao. Jako sam srećna što si gost na mojom kanalu, zaista. Hvala, pozdrav bolje našla tebe i pozdrav i nas. E, hvala. Uh, ono što bih voljela da vam ispričam je to da sam ja Zvonka upoznala u firmi u kojoj mi zajedno radimo i on je jedan čovjek koji je stalno nasmijan i vedar i ja sam u situacijama kada sam se ja možda osjećala malo lošije, nervoznije ove, ugudrši njega, zaista osjetila sram, posramila sam se tih svojih emocija jer kada sam vidjela njega nasmijenog u kolicima zapitala sam se kakva je snaga u tom čovjeku koji jednostavno to nosi s takvom vedrinom i da li ja imam pravo uopšte da se osjećam drugačije od njega. E, kako znam da Zvonko nije neko ko je od uvek u kolicima, e, ono što bi ja jako voljela je da Zvonko danas sa nama podeli svoju priču. Pa Zvonko, ako bi mogao onako ukratko da nam opišeš kako si ti došao do ove situacije, kako se to desilo. Pa moja prilike priče... <clears throat> Ne budem tipičan za, 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 za našu zemlju, ali o, te neke ratne okolnosti su eto, o, na neki način i mene pogodile. Imati 94. u nekoj uvijekom pucnjevi, neki dobitelj matak je mene pogodio u, u leđe, tačno u pitmu. I u tog momenta sam ja vezan za zemljavitka kolica. Prošla sam svu tu rehabilitaciju od urgentnog centra u Zelogradu, iz instituta za rehabilitaciju Sokobanska i zatim instituta za rehabilitaciju Igalu. Tu sam komunikovao neki godinu dana i nakon toga sam se vratio u kući i vratio se sa zbogarima prosti za sami zrodi. To se recilo od 24. ja sam tad imao 16 godina i uspeo sam da kažem da, da nekako dođem sebi posle tih baš nekako traumatičnih iskustava ni sam sebi nisam uspio još uvijek da objasnim kako sam uspio da isprijem iz toga i da, da dođem do ove pozicije da sam sad, ali eto, neko mi pošlo za rukom provoći, provoći tebi kada recimo da, da objasnim, ovaj, pa ako budem uspio sam super, ako, ako neko iz ovoga što je budem rekao, budem uspio da pronađe neki motiv za, za svoje dalje funkcionisanje i ako neko mi moja priča bude generator za za, 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 za ostvarivanje sopstvenih ciljeva sjajno. Sigurno sam da hoće. Dakle, ti si dve godine provao na rehabilitaciju. Od 16. do 18. godine. Pa, ne pune dve godine i nakon toga sam vanredno morao da vršiti srednju školu. Upisao sam, išao sam srednju mašinsku školu. Vanredno znamo se kako se završava. Uh-huh. Ljudi su uglavnom iz pokrenju ocene. Ja sam pokušao to koliko sam bio u stanju da da to i naučim i nakon završenja srednje škole, ja kao neko koja je kažem, škola pri horoskopu, došao sam u situaciju da, da, da su ljudi oko mene propudili meni neki inak, jer su do mene dobirali glasovi o, do ok, došli srednju školu, ispoklenili su ocene, šta će on sad opisati fakultet, pa to je nemoguće kako će on, kako će on sa to. Ali neki inak meni je proradio i u suštini fakultet drša glava, a ne, ne mnogije i upisao sam pravni fakultet na osadu i to je išlo nekim svojim tokom, ali jednostavno imao sam veliku podršku prijatelja i drugara s kojima sam odrastao, koji se nijednom momenta vremeni su ponašali da sam ja sad nešto drugačiji posle svega. Da. Izlazili smo zajedno, družili se, išli mi tako da se tako da, što se kaže, momčili se u svakom, u, u svakom smislu i jednostavno sada, kada pogledam taj period, ne mogu kažem da sam ja u tom periodu nešto ovaj, pretano popustio. Jedno, jedno što je da kažem, igrao sam futbol aktivno u tom momentu kad sam stradao i to je da kažem, neka, neka prošlost ovaj, na koju ne mogu se vraćam futbol. Futbol i ja smo, što se, što se tog igračkog dela, ovaj, raskinuli saradnju. Da. Ali ovaj, sam posle toga ovaj, se opredelio na neki drugi sport, o čemu ću kako malo više reći. Tako da, Svaki. stvar u tome da, da, da jednostavno nisam, nisam, nisam dodolio sebi da se predam i o, odlučio sam da nakon svega, prvo sam u sebe i, i ljudi oko mene koji su mi jako dragi, da. 
Da se od sebe da da eto života ovako kakav mi je ostao o izvuče maksimum. Znači mislim jedan jedan profesor sa kojim sam s kojim sam vežao u Sokovskoj je to dobro primetio je rekao lako je da igraš pokera do vičetike treba da igraš ako dobiš par dva para pa nekad i da izbleferaš život da 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 bi dobio više nego što ti u suštini naspram karata koji si dobio tipa E, ja upravo, ja upravo, ja upravo mislim da ja to radim sad. Ti to sigurno radiš, a ja sam odušeljena dok ovo zvonko priče, prosto ne mogu to da sakrijem. Uh, ono što mene zanima i što bi ja žela ti podeliš s svima nama je kako si se ti osjećao u tom trenutku kada si shvatio da će ti noge biti oduzete i da jednostavno nastavio život na taj način. Kako si gledao na tu situaciju? Pa ja sam vjerovatno, ali kažem, atipičan primjer, pošto sam Sutra puno ljudi koji su imali isto ili sliknu sudbiju kao ja. E, najveći broj ljudi to e, veoma, veoma tragično doživljavao i teško se s tim nosio. Ja sam se s tim nosio kao da je meni neko rekao da će mi se desiti nešto strašno, ali mi prizno ne kaže šta tačno. I onda, ja sam, kada mi se to sve izrašavalo, imao neki utisak unutrašnji kao da sam bio za to spreman. Iako nema ni jedan razlog ovaj, dobar da, 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 ovaj, da se tako osjećam, ali, ali jednostavno kad se to se izrašavalo, ja sam nekako se za moje pojme i pojme ovaj ljudi oko mene veoma brzo i veoma, veoma lako dočekao na nogi, što se kaže. Nekako sam stavio, a verovatno, zbog toga što sam ja, ajde kažem, po karakteru i poređenju takav da umem i da sad uglavnom mogu da kažem neku vrstu talenta da stvari stavim na svoje mesto. Pa tako sam i ostali na svoje mesto. Udeo sam odgovarajući encikopedije te medicinske i teo sam da ustanovim kakav, ja, kakav je to problem. Znači, da. Da, da, što se kaže, da upoznam svog neprijatelja, da mi jedan sačinim se ja borim. Znači, sa, 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 sa čime moram se upetim u košta. Da. I kada sam opriliki zanalizirao to, shvatio sam aha, poređena tipična moždina, impuls iz glave ne može dođe za nogu kako bi poslao informaciju i komentu što vam treba rade. I to je to. Sve vežbe koje sam radio koje bi radio, faktički ne radi muskulatura u nogama, nego ruke ili moje ili te terapeuta. Tako da, ovo, to je ajde, ja ljudima da, da im približim ovo, na, na, na što to liči. To je prilike situacija kada vam neko preseče kabel od telefona i vi oprećete broj do vesesti, nećete od nikoga i to što neko kaže samo trebaš da se trudiš, ne, treba pogrešno, znači trudiš se i trošiš energiju nešto što ne može da nas redu. Jasno. Ja sam odradio tu rehabilitaciju, što se kaže školski kako da se odradi, ali nisam, ono što se kaže, svu svoju maksimum energiju utrošio to jer sam znao da to ne može da nas rezultat jer je priroda povrede takva da, da, da fizikalna terapija ne može da nas rešenje. Danas rade nešto s klimatičnim ćelijama i to će vjerojatno jednom momentu donese adekvatno rešenje, još u eksperimentalnoj fazi, da. pa zato ja nisam ovaj, bio dano hrabra da se, da se još uvijek pogledam tim tretmanima, ali sam ubeđen da će to donese jednom momentu rezultat. Da li, će, da, li, da, li će taj, da li ću ja taj rezultat konzumirati, da ćemo vidjeti, ali Definitivno, definitivno je to neki pravac kome to može da, da, da ovaj, učini nešto, ne, ne neke značajne pomake. Ali, ali ta 94. 5. 6. kada htjeli na rehabilitacijama, te matiče ćeli i sve na tu, tu, na tu temu su zla, da izgledale kao naučna fantastika. Yes. I te sve neke druge alternativne metode koje su tada bile primenjivane, na kraju se ispostavili kao čisto nošaj. <coughs> I ja upravo zbog ovoga što sam sve izanalizirao i shvatio kakav problem imao, i nisam se pozdravio tim, tim ovaj, stvarima i jednostavno sam shvatio da, da ovaj, svoje energije treba fokusirao nešto drugo i to sam radio i eto vjerovatno sam zato uspio da, 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 da ja to ne kažem da isplivam iz, iz tih problema koji, koji su me tada, ne da kažem, ovo Hrvati. Svaki ti čast. S obzirom da si ti ovako zadovoljan čovjek i da si već srećan, ja verujem da će matične ćelije biti te koje će tebi doneti konačno rješenje. Jer ti i sa postojećim stanjem imaš potpuno prihvatanje, a kamoli sa nekim rezultatom koji ja nekako verujem da će za tebe doći. 
Ono što bih ja volala ja, još da ispričaš nama, ti bi isto to jako volala, ali tako? <laughs> ovaj, ono što bih ja volala još da ispričaš nama je da... Znam da si mi pričao na kapi, da si imao jednu situaciju da si bukvalno sam sebi spasio život. Ni, u tom momentu nisi bio svestan da to radiš, da spašavaš sebi život, ali si ispostavila da je tako bilo što su ti lekari kasnije potvrdili. Da. da li bi mogla za moj kanal da ispričaš tu situaciju, to mi je jako interesantno. Pa, to sad kako budem ispričao, zvučit će kao anegdota, ali je stvarno bilo jako, jako napeto. Pošto je metak koji mi pogodio povredi pućno prijelo, o, lekari su eto spletom okolnosti tih ratnih 1945. u Rijom centru Beogradu i bilo jako puno ranjenika sa ratišta. Tretman nas, ajde, kažem, redovnih pacijenata je bio, bio na na, na sramu nismo ni ovdje, tako kažem. I šta se desilo? Oni su mi, kako bi me sad tog urgentom odeljenja prebacili na, na ortopediju, izradili sam mi taj drem koji je faktički izlačio ovaj, krv iz plusnog kriva ranije nego što je trebalo, krvarenje još nije stalo i naravno ta krv koja, koja, koja se zadice u plusnog kriva se zaznojila i to je bila tako sva opračunost sam ovaj, nepresno temperature 40 i tako dalje groziti i svašta nešto. I uglavnom, u jednom momentu su oni o, to se izdernirali, najveći deo te, te materije i to gnoje i priključili su imati neki drem koji je centralni drem za, 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 za cel genetic centar. Međutim, spostavilo se da taj drem nije radio. Jednostavno, o, ne u, 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 u pored mog kreveta, nema <clears throat> jedan na centralnom, u celu genetic centru taj, taj drem nažal nije radio. Ja ne znam da li je neko platio glavom, verovatno jeste, ali je to su, no, i pošto su me tamo okretali no, zbog tih dekovita i ranije svega sa čega, no, ja sam jednom momentu o, zaključio da kad se ja nakašljem, da se to crevo koje je faktički treba da drenira o, taj gnoj iz mene, napuni. Da. I meni je to kao princu, a i o, nekome ko cijelo dan leži u krevetu i, i ovo, ne može da vrde, ne bilo interesantno. I kad podijem crevo, taj moj se spusti dole u tu plašicu. Mm. I on se zjetno na taj način igra, procedno s tim, m, ne, ne sluteći da sebi tako spašam život. I mm. posle nekog momenta, nekih deseta dana, način te ortopedije je utvrdio da jednostavno taj dren na njegovu neku centar ne radi. Da. E, on je izbio skandal, to je bila velika vizita, on je prilike bio jako neprijedno prema tim to medicinskom osoblju, I, o, zato što su one stalno nosile u, 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 tu, u, u tu moju listu o, rezultate o, iz te flašice, a sve drugi da te dne, dne ne radi. Pa da. njemu bilo im nevjerojatno kako je to moguće. Oni misle da su lažirali, da? Dakle. I o, <laughs> onda sam ja nekako uspio da se izborim za reči, objasnio mu da, 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 da šta sam radio. Da. I on čovjek ostao zapadnjen, šokiran i rekao mi je dečko da si čekao na ove ovde dame, pod znak navoda. Tebe danas ne bilo, ti si sam se ti spasao život. Ove, tako da, eto, to je nešto što mogu da ti kažem. Ove, I onda na kraju ove, nas je bude neprijetan prema, 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 prema osoblju jer stvarno je, a da kažem, njihova reakcija i, i, i njihov, njihov odnos prema svemu bio najblaža rečena, neprofesionalna. I tako, mogu sam ja da platim glavom, srećom nisam, o, ali meni ta pomisla da, da neko možda jeste stvarno zvuči jezivo. Naravno da zvuči jezivo, a meni je fascinantno koliko je zvonko kroz igru spasio sebe život, zapravo koliko je on inteligentan i koliko je uviđao vezu između svega i uspevao da izvuče maksimum iz ove situacije, to, to mi je fascinantno. I fascinantno mi je zaista zvonko kako se ti čovjek borac. <laughs> Ovo je prosto, ne znam, nema adekvatnih reči da se opiše šta osjećam dok on priča meni ovu priču i verujem da će mnogi od vas inspirisati i da će vam služiti ova ova tema o kojoj vam pričam. A šta je on još postigao u nastavku i šta je uspio da uradi u svom životu, to ćemo te čuti u narednom videu. A do tada velik pozdrav od mene izvonke. Hvala. Pozdrav. Hvala.